സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ ആരും ഇപ്പം ഞാനും പിണറായി വിജയൻ തമ്മിൽ അത് അതി തർക്കം ഉണ്ടായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ വേറെ കുടുംബ ബന്ധുത പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടോ അല്ലല്ലോ തർക്കിക്കുന്നത് സി ഐ എം റെപ്രസെൻറ്റിങ് പാർട്ടി ബി എ സി ബിസിനസ് അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റിയിൽ നടന്ന ചർച്ചയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പോലും ആ വിഷയം ചർച്ച വന്നു എന്ന് പറയാനിടയായി അവിടെ ഞാൻ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന സാധാരണഗതിയിൽ ഓരോരുത്തർക്ക് അസൈൻ ചെയ്തൊരു ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പം ഈ ഒരു ന്യൂസൻസ് ഗ്യാങ്ങിനെ അവർ അവിടെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഭരണപക്ഷ ബെഞ്ചിൽ ആ കാര്യങ്ങൾ ഇമോ അതിൻ്റെ ഒരു ഇമോഷണൽ കണ്ടൻറ്റ് ഒട്ടും ചോർന്നു പോകാതെ ആ ഒരു ആ ഒരു വിഷയത്തിലുള്ള ആത്മാർത്ഥത ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ പ്രകടമാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇമോഷണൽ കണ്ടൻറ്റിലൂടെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അഗ്രസീവായി തോന്നും വളരെ പേഴ്സിങ് ആയി ഫീൽ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടു നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഒരു ബഹുമാനം ഇല്ലാതെ സംസാരിച്ച പോലെ തോന്നും ഞാനും രാജേഷാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറുപടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇന്ത്യത്ത് ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് വേർഡ്സ് നടത്തേണ്ടത് പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഹി വാസ് പ്രവോക്ഡ് ഐ ഡോ നോ വൈ അടുത്തതാണ് രണ്ടാമത്തത് ആ ഇ ഡി റിപ്പോർട്ടിൽ അടുത്ത പരാമർശം ഇതാണ് ഏറ്റവും ഗൗരവമുള്ള ചോദ്യം ആ ചോദ്യത്തിന് ഇന്നും പൊതുസമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല അന്നേരം ഇതൊരു വ്യക്തിപരമായ ആക്രമണമായി പുള്ളിക്ക് വേണമെങ്കിൽ തെറ്റിദ്ധരിച്ചുകൂടെ മകൾക്കെതിരെ ഞാൻ ആക്രമിച്ചില്ല മകളോട് കാണിക്കാവുന്ന ബഹുമാനം മുഴുവൻ നിലനിർത്തിയാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചത് ഐ പുട്ട് ഓൺലി സെർട്ടൺ ഫാക്ട്സ് അവരുടെ നിരാശ അവർ പങ്കുവയ്ക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾ എത്ര ആയാലും നന്നാവത്തില്ല എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ മറുപടിയില്ലാതെ അവരുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് കോൺഗ്രസിലെ പുതിയ താരോദയമായി വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന മൂവാറ്റുപുഴയിലെ ഊർജസ്വലനായ എം എൽ എ ഡോക്ടർ മാത്യു കുഴൽനാടനാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അതിഥി നമസ്കാരം ശ്രീ മാത്യു കുഴൽനാട് നമസ്കാരം ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷം തല്ലുകൊണ്ടെങ്കിലും കേസ് ജാമ്യമില്ലാത്ത കുറ്റം ചുമത്തി എടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിനെതിരെയാണ് ഈ ഒരു പോരും തുടരുമെന്നാണ് കരുതേണ്ടത് ഇതെല്ലാം ഒന്നിന് പറയാൻ ഒന്നായി സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു ധിക്കാരം ധാർഷ്ട്യവും ഒരു ഫാസിസ്റ്റ് സമീപനത്തെയാണ് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ജനങ്ങളോട് പോലും പറയേണ്ടതില്ല കാരണം അതറിയാം പ്രതിപക്ഷത്തെ ഏത് നിലയ്ക്കാണ് ആ ഭരണപക്ഷം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഉദാഹരണമാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിയമസഭയിലുണ്ടായ വാച്ചൻവാടും ഭരണപക്ഷ എം എൽ എമാരും ചേർന്ന് വളരെ സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തുകയായിരുന്ന പ്രതിപക്ഷ എം എൽ എമാർക്ക് നേരെ നടത്തിയ കയ്യേറ്റത്തിന് പിന്നാലെ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ നടപടി ഇതെല്ലാം ഓഫീസിലേക്ക് തെളിക്കേറാൻ നോക്കി എന്നാണ് അവർ ആരോപിക്കുന്നത് അല്ല ഞങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ല സ്പീക്കറുടെ ഓഫീസിന് പുറത്ത് പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സമാധാനപരമായി കുത്തിയിരുന്ന് സമരം ചെയ്യായിരുന്ന പ്രതിപക്ഷ എം എൽ എമാർക്ക് നേരെയാണ് കയ്യേറ്റമുണ്ടായത് ഇതെല്ലാം ജനങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ജനം വിലയിരുത്തട്ടെ എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാന കാരണമായി കരുതാവുന്നത് താങ്കൾ അടിയന്തര പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനിടെ അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസ് കൊടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായിട്ടുണ്ടായ ഒരു പോർവിളിയാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എന്ത് പറയുന്നു അത് ഹാസ്യ രൂപേണ അല്ലാതെ കാരണം ഇന്നലെ ബി എ സി ബിസിനസ് അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റിയിൽ നടന്ന ചർച്ചയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പോലും ആ വിഷയം ചർച്ച വന്നു എന്ന് പറയാനിടയായി പലരും എന്നെ ഇങ്ങനെ ഹാസ്യ കളിയാക്കി പറയാറുണ്ട് നീ ഒരു അടിയന്തര പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചോടു കൂടി സഭ ഇനിയിപ്പോൾ ഇല്ലാതെ ആവുന്ന അവസ്ഥയായി എന്ന് പക്ഷേ അന്നത്തെ സംഭവ വികാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വലിയ ശൈലി മാറ്റം ഭരണപക്ഷത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സ്പീക്കർ അടക്കമുള്ള ഭരണാധികാരികൾക്കുണ്ടായത് കാരണം അത് അവരെ റൂൾ ഫിഫ്റ്റി വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിലൂടെയും ഈ ചോദ്യങ്ങളിലൂടെയും മുഖ്യമന്ത്രിയെയും സർക്കാരിനെയും തുറന്നു കാണിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അവർ പ്രതിരോധത്തിലാവുന്നു എന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രക്രിയ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അങ്ങേയറ്റം ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായ ഒരു സമീപനം അതാണ് കാണിക്കുന്നത് താങ്കൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറയും പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടേ പോവുകയുള്ളൂ അന്നേരം പറയാനുള്ളത് പറയാൻ സഭയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസമുണ്ടോ ഒന്ന് രണ്ട് മ
ഇങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയും സംസ്കാരവും സഭയിലില്ലായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ മുതിർന്ന പത്രപ്രവർത്തകർ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കും കാരണം ഇത് പ്രതിപക്ഷത്ത് നിന്നും അഗ്രസീവായി സംസാരിക്കുന്ന ആര് എഴുന്നേറ്റാലും പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ തന്നെ ഇപ്പം ഞങ്ങളെയൊക്കെ വിട് ഞങ്ങളൊക്കെ താരതമ്യേന ജൂനിയേഴ്സാണ് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ വിടാം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സംസാരിക്കാൻ എഴുന്നേറ്റാൽ പോലും അദ്ദേഹത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ശൈലി അതായത് അവിടെ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന സാധാരണഗതിയിൽ ഓരോരുത്തർക്ക് അസൈൻ ചെയ്തൊരു ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ന്യൂസൻസ് ഗ്യാങ്ങിനെ അവർ അവിടെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഭരണപക്ഷ ബെഞ്ചിൽ അപ്പോൾ അവരുടെ ദൗത്യം തന്നെ അവർ നിയമസഭയിൽ മറ്റൊരു സമയത്തും വലിയ കാര്യമായ ഇടപെടൽ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അടക്കം സംസാരിക്കാൻ എണിക്കുമ്പോൾ ശബ്ദകോലാഹലം ഉണ്ടാക്കി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തി പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ഒഴുക്കിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തി ആക്ഷേപങ്ങൾ ചൊരിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ബഹളം വെച്ച് അങ്ങനെ ഇല്ല എൻ്റെ പ്രസംഗം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടേ പോകുമെന്ന് പറയാൻ കാരണം അന്നേരം ഭരണപക്ഷത്തെ മന്ത്രിമാരടക്കം എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് വലിയ അക്രോശം നടത്തുകയാണ് തടസ്സപ്പെടുത്താൻ നോക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ തന്നെയുമല്ല അങ്ങനെ വരട്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന സ്വരത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സംസാരിച്ചാലും അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാതെ പോകില്ല എന്നൊരു മെസ്സേജ് പറയണമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അഗ്രസീവായി സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സഭയിൽ ഇപ്പോൾ താങ്കളും പ്രതിപക്ഷ നേതാവുണ്ട് കഴിഞ്ഞ സഭയിൽ പി ടി തോമസിനെ പോലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അഗ്രസീവായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നവർ പ്രതിപക്ഷ നിലയെ വളരെ കുറവല്ലേ അല്ല അഗ്രസീവ് എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് പലർക്കും പല ശൈലിയാണ് പല ശൈലിയിൽ സംസാരിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൊരു ശൈലി ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആകുന്നത് തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ രീതിയാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ അഗ്രസീവ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ പിയേഴ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വാക്കുകളും ഒരുപക്ഷെ ഹാസ്യം കലർത്തിയുള്ള അപ്പോൾ പല ശൈലിയുണ്ട് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ശൈലി എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യങ്ങൾ ഇമോ അതിൻ്റെ ഒരു ഇമോഷണൽ കണ്ടൻറ്റ് ഒട്ടും ചോർന്നു പോകാതെ ആ ഒരു ആ ഒരു വിഷയത്തിലുള്ള ആത്മാർത്ഥത ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ പ്രകടമാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇമോഷണൽ കണ്ടൻറ്റിലൂടെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അഗ്രസീവായി തോന്നും വളരെ പേഴ്സിങ് ആയി ഫീൽ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടു നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഒരു ബഹുമാനം ഇല്ലാതെ സംസാരിച്ച പോലെ തോന്നും ഐ മീൻ നമ്മളൊരു പക്ഷേ ഞാൻ ലോയർ ആയിരുന്നത് കൊണ്ടും ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ ട്രെയിനിങ് അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടും എൻ്റെ ഒരു ശൈലി ഇതായതുകൊണ്ടും ആയിരിക്കും ഈ സഭാ സമ്മേളനം നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ പ്രതിപക്ഷം സ്പീക്കറെ വെട്ടിലാക്കി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം അകമഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷത്തോടൊപ്പം വളരെ പൂർണ്ണമായിട്ട് സഹകരിച്ച് വന്നിരുന്ന ഒരു സ്പീക്കറായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഭരണപക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധി തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു നിൽക്കക്കള്ളി ഇല്ലാതായതുകൊണ്ടായിരിക്കുമോ ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹം പ്രതിപക്ഷത്തിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള നിലപാട് എടുക്കാത്തത് അല്ല അത് അത് വളരെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അതായത് സ്പീക്കർ പദവി എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം സ്പീക്കറായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് പാർട്ടി ഏത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വന്നാലും പിന്നെ നമ്മൾ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡെമോക്രസിയാണ് ആ ഡെമോക്രാറ്റിക് പ്രോസസ്സിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവായി ഏറ്റവും അതിനെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്ത് ആ പ്രോസസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ അതോറിറ്റിയും സ്പീക്കർക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ വി ആർ ഏബിൾ ടു റേസ് എബവ് ദ ബാർസ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പരിമിതികൾക്ക് മുകളിൽ ഉയർന്നു നിന്നുകൊണ്ട് സ്പീക്കർ പ്രവർത്തിച്ചാൽ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം വർദ്ധിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിസാൻ സ്പീക്കറാണെങ്കിൽ ആ ജനാധിപത്യ പ്രോസസ്സിനെ തന്നെ ജനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഷംസീർ ഇനീഷ്യലി ഇനീഷ്യലി അദ്ദേഹം അതിനുള്ള ഒരു ഒരു ഇത് ഒരു ടെൻഡൻസി അല്ലെങ്കിൽ ആ നിലയ്ക്ക് ഉയർന്നു വരുന്ന പ്രതീക്ഷ നൽകിയിരുന്നു പക്ഷേ ഈ സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം സമീപി സ്വീകരിക്കുന്ന സമീപനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിലപാടുകൾ അങ്ങേയറ്റം നിരാശാജനകമാണെന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല അത് ഒരുപക്ഷെ പാർട്ടിയിൽ നിന്നുള്ള സമ്മർദ്ദത്തിൽ നിന്നും കൊണ്ടോ മുഖ്യമന്ത്രി സമ്മർദ്ദം കൊണ്ടാവാം എന്നാണ് വിലയിരുത്തുന്നത് അല്ല പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ സ്പീക്കർ നിസ്സഹായനാവുകയാണെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു നിരീക്ഷണമുണ്ടോ അതെ അങ്ങനെ തന്നെ വേണം കരുതാൻ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ തോ തോട്ടല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരാളുടെ ശരീരഭാഷയിൽ നിന്നും അയാളുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്നും ഒക്കെ വായിച്ചെടുക്കാൻ അതാണ് ഈ നമ്മൾ കാപട്യത്തിനെല്ലാം ഒരു ഒരു പരിധിയും ഒരു പരിമിതി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും തോന
പറയേണ്ടിയിരുന്ന രീതിയും ശൈലിയും ഇതാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ആ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആ പ്രതികരണത്തിനെതിരെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടായ പിന്തുണയാണ് എനിക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ കിട്ടിയ ഒരു ഹൈപ്പ് അതല്ലാതെ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ആരും ഇത് പ്രതീക്ഷിച്ച് വരികയും ആ മുഖ്യമന്ത്രി പറയാം അന്നേരം ഇങ്ങനെ പറയണമെന്ന് എഴുതി കണക്കൂട്ടി വരുന്നതല്ലല്ലോ ഇറ്റ് വാസ് ഓൾ ഔട്ട് ഓഫ് കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ് കാരണം നമ്മളാരും ഇങ്ങനെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടുന്നു വിചാരിച്ചല്ലോ രാവിലെ വരുന്നത് ബോധവും വരുന്നതല്ല ഒരിക്കലും അല്ലോ അദ്ദേഹം പ്രതികരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം മറുപടി പറയേണ്ടിയിരുന്ന അടിയന്തര പ്രമേയത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഒഴിവായി ലൈഫ് മിഷനിൽ അദ്ദേഹമാണ് മറുപടി പറയേണ്ടിയിരുന്നത് അദ്ദേഹം എം പി രാജേഷിനെ ഏൽപ്പിച്ചു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞാനും രാജേഷുമാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറുപടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇന്ത്യത്ത് ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് വേർഡ്സ് നടത്തേണ്ടത് പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഹി വാസ് പ്രവോക്ട് ഐ ഡോ നോ വൈ അദ്ദേഹമാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇ ഡിയുടെ റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് താങ്കൾ ഉദ്ധരിച്ചത് അതിന് സി എം തന്നെ പറഞ്ഞു ഇ ഡിയുടെ വക്കാലത്താവേണ്ട അത് ഇ ഡിയുടെ വക്കിലാണോ അല്ല ഞാൻ അത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ വിഷയങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ അവരുടെ പ്രതികരണം മന്ത്രിമാർ തടസ്സപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പറയുന്നതും ആ ഭരണ ബെഞ്ചുകൾ പറയുന്നതും എന്തും പറയാവുന്നതാണോ ഇല്ലാത്തത് പറയാണ് വെറുതെ വായു തോന്നിയത് പറയരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യം ദെൻ ഐ വാസ് ഫോസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ തിരകഥയല്ല ദിസ് ഈസ് വെരി മച്ച് ദർ ഇൻ ദി ഇ ഡി റിപ്പോർട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇ ഡി റിപ്പോർട്ടിനെ പരാമർശിക്കേണ്ടി വന്നത് അപ്പം ഞാൻ വെറുതെ ഉണ്ടാക്കി പറയുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഉപോത്ഭലകമായ കാര്യങ്ങൾ പരാമർശിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇ ഡി ഇ ഡി റിപ്പോർട്ടിനെ പരാമർശിക്കും ഇ ഡിയുടെ റിപ്പോർട്ടിനെ എൻഡോസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ വേണമെങ്കിൽ അല്ല പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ആർഗിയുന്ന ഓരോ പോയിന്റും എനിക്ക് പറയേണ്ടി വന്നു അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം നിഷേധിച്ചു അദ്ദേഹം ഞാൻ പറഞ്ഞ് നിഷേധിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല സംതിങ് ഈസ് ദർ ഓൺ റെക്കോർഡ് ഇഫ് യു ആർ ഡെയർ ഇൻ എഫ് യു ചലഞ്ച് ഇറ്റ് എന്ന് പറയണം കാരണം അങ്ങനെ അത്ര വലിയ ഒരു മനഹാനി അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഇത് ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവണ്ടേ അല്ലെ പാർലമെൻറ്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്ത് വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇ ഡി വീണ്ടും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഗെയിം കളിക്കുക അല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ കാരണം കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇ ഡിയെ ഉപയോഗിച്ച് കേന്ദ്ര ഭരണ നേതൃത്വം പല അവർക്കെതിരാളികളെ രാഷ്ട്രീയ വേട്ടയാടൽ വിനിയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു വാദവും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അല്ല ഇ ഡിയെ എൻഡോഴ്സ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇ ഡിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രകീർത്തിക്കുകയോ അംഗീകരിക്കുകയോ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ഇതല്ല കാരണം നമുക്കൊരു കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു പൊസിഷനിങ് ഉണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇ ഡിയെ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തി പ്രതിപക്ഷങ്ങളെ വേട്ടയാടുന്നു എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ആ കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറഞ്ഞ ഇ ഡിയെ പിടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതായത് റെക്രസെൻറ്റും അല്ലെ ലൈഫ് മിഷനും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്നു ഒരു എം ഒ യു ഉണ്ടായിരുന്നു ആ എം ഒ യു ലൈഫ് മിഷനാണ് ഒപ്പിട്ടത് ലൈഫ് മിഷൻ്റെ ചെയർമാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ആ അത് പ്രകാരം ഈ ഇരുപത് കോടി രൂപ ലൈഫ് മിഷനിൽ വന്ന് ലൈഫ് മിഷൻ ചിലവഴിക്കേണ്ട പണമായിരുന്നു ഈ പണം നേരിട്ട് യൂണിറ്റ് ആക്കിന് കൊടുക്കാൻ അനുമതി ചോദിച്ചുകൊണ്ട് യു എ ഇ കോൺസുലേറ്റ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്തെഴുതിയോ ഇല്ലയോ കത്തെഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് അത് അംഗീകരിച്ചോ ഇല്ലയോ ഈ ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഇ ഡിയെ കൊണ്ടുവരുന്ന എന്തിനാണ് അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യം പ്രവോക്ഡായത് പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഇന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ല മുഖ്യമന്ത്രി വസതിയിൽ പോയി അവരെ അടുത്തതാണ് രണ്ടാമത്തത് ആ ഇ ഡി റിപ്പോർട്ടിൽ അടുത്ത പരാമർശം ഇതാണ് ഏറ്റവും ഗൗരവമുള്ള ചോദ്യം ആ ചോദ്യത്തിന് ഇന്നും പൊതുസമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതായത് യു എ ഇ കോൺസുലേറ്റ് ഈ കരാർ നേരിട്ട് നടപ്പിലാക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കത്ത് എഴുതിയില്ല അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കത്ത് യു എ ഇ കോൺസുലേറ്റ് കൊണ്ട് എഴുതിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ശിവശങ്കറിൻ്റെ ചാറ്റ് പുറത്തു വന്ന പശ്ചാത്തലത്താണ് എൻ്റെ ചോദ്യം അതിന് അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ കഴിയില്ല ഒന്നല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക രേഖ ഡോക്യുമെൻ്റ് എവിടെയും കാണും താങ്കൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സഭാ രേഖകളിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അല്ല നീക്കം ചെയ്തു എന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് പല പരാമർശങ്ങളും നീക്കം ചെയ്ത് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്പീക്കർക്ക് ഒരു കത്ത് നൽകിയ
സ്വപ്ന സുരേഷിൻ്റെ ആണെങ്കിലും മൊഴി പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ നിന്നും ഞങ്ങളങ്ങനെ മീറ്റിംഗ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു അതിൻ്റെ നിറ്റിഗ്രിറ്റീസ് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങളോ പുറത്തു വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ട് പിന്നീട് മുഖാമുഖം കാണുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല മുഖ മുഖ്യമന്ത്രിയെ അങ്ങനെ നിയമസഭയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ അടുത്ത് അവിടെ സീറ്റിലിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ സമരമൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള സഭയാണ് കേരള നിയമസഭ പക്ഷേ അവിടെ ഈ രാഷ്ട്രീയ പോരിന് ശേഷം എല്ലാവരും തമ്മിലൊരു വ്യക്തിപരമായ ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് ഇല്ലാതായോ അല്ല അതൊക്കെ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ പേഴ്സണാലിറ്റീസ് അതൊക്കെ ഹൈ സ്റ്റേറ്റ്മാൻഷിപ്പ് ഉള്ളവരല്ലേ സി നമ്മളിപ്പോൾ ആരും ഇപ്പം ഞാനും പിണറായി വിജയൻ തമ്മിൽ അത് അതിൽ തർക്കം ഉണ്ടായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ വേറെ കുടുംബ ബന്ധുത പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടോ അല്ലല്ലോ തർക്കിക്കുന്നത് സി ഐ എം റെപ്രസെൻറ്റിങ് പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയാണ് അദ്ദേഹം മറ്റൊരു പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയാണ് ആ പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണ് ശരിയെന്ന് ജനങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണ് ശരിയെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നു ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ വെരി ഹൈലി ഹെൽത്തി എക്സസൈസ് ഒരു ഹെൽത്തി എക്സസൈസ് ആരോഗ്യപരമായ ഒരു ഒരു പ്രോസസ് ആകാവുന്നതാണ് അതിന് സ്റ്റേറ്റ്മാൻഷിപ്പ് വേണം താങ്കളുടെ ആദ്യത്തെ ആരോപണം തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾക്കെതിരായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിലായിരുന്നു അന്നേരം ഇതൊരു വ്യക്തിപരമായ ആക്രമണമായി പുള്ളിക്ക് വേണമെങ്കിൽ തെറ്റിദ്ധരിച്ചുകൂടെ മകൾക്കെതിരെ ഞാൻ ആക്രമിച്ചില്ല മകളോട് കാണിക്കാവുന്ന ബഹുമാനം മുഴുവൻ നിലനിർത്തിയാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചത് ഐ ഒട്ടുള്ളി സെർട്ടൻ ഫാക്ട്സ് മെൻറ്ററിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ആ മെൻറ്ററിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫാക്ട്സ് അല്ലേ ഈ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അതിനോട് നമ്മൾ നിഷേധിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മക്രോസിച്ചിട്ടോ കാര്യമില്ലല്ലോ ഞാൻ അവരെ വ്യക്തിപരമായി ഈ കഴുത്തുന്ന ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിലോ ഒരു മകളെന്ന നിലയിലോ ഒരു ഭാര്യ എന്ന നിലയിലോ ഒരമ്മ എന്ന നിലയിലോ അവരെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അവരെ മോശക്കാരിയാക്കുന്ന ഒരു പരാമർശം എൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ടായോ ഇല്ല അവർ തന്നെ അംഗീകരിച്ച നിഷേധിക്കാൻ പറ്റാത്ത ചില ഫാക്ട്സ് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുക അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ചോദിച്ച് പ്രൊവോക്ഡ് ആയതെന്നുള്ളത് അത് കാരണം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാനത് പ്രസംഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം ഒമ്പതോ പത്തോ സി പി എം നേതാക്കന്മാർ തന്നെ പ്രസംഗിച്ചു അങ്ങേ വശത്തുനിന്ന് ആർക്കും തോന്നിയില്ല ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നവും തോന്നിയില്ല ഏറ്റവും ഒടുവിൽ മറുപടി പ്രസംഗത്തിൽ മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി പറയുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പിന്നാലെ പിറ്റേ ദിവസം പ്രസംഗിക്കാൻ കിട്ടിയ സി പി എം നേതാക്കന്മാരെല്ലാവരും എന്നെ ആക്രമിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ ആക്ഷേപകരമായോ അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ മകളെ വ്യക്തിപരമായോ സ്പർശിക്കുന്ന ഒരു പരാമർശം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അടുത്ത് പ്രസംഗിക്കാൻ എനിക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷ നേതാവ് അത് പറയായിരുന്നു അനൗചിത്യമായി പോയി എന്നെങ്കിലും പറയായിരുന്നു നിങ്ങൾ പരി സവാരകൾ പരിശോധിക്കണം ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചതിന് ശേഷം ഒൻപതാണോ പത്താണ് ഇടതുപക്ഷ സി പി എം എം എൽ എമാർ പ്രസംഗിച്ചിട്ട് ആരും പറഞ്ഞില്ല സി എം എലോൺ ഫെൽറ്റ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മാത്രമാണ് തോന്നിയത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളെ കുറിച്ചാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോൾ ആരെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇപ്പം തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഇപ്പം സണ്ണിലാണ് മുഹമ്മദ് റിയാസ് അത് അതും ഒരു വ്യക്തിപരമായ ആക്രമണം ആക്രമണമല്ലേ അദ്ദേഹം മാനേജ്മെൻറ്റ് കോട്ടയിൽ മന്ത്രിയായി എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ മാനേജ്മെൻറ്റ് കോട്ടയിൽ മന്ത്രിയായെന്ന് റിയാസിനെ പറയാമെങ്കിൽ സോണിയാ ഗാന്ധിയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയൊക്കെ ഏത് കോട്ടയിലാണ് ആ ഭാരവാഹിത്വമൊക്കെ വഹിച്ച പാർട്ടിയുടെ അല്ല ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം റിയാസ് അത് ചോദിച്ചു വാങ്ങിച്ചാണ് ഞങ്ങളാരും ഇന്നുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇയാൾ ഇന്നല്ല ഇന്നലെയല്ല മന്ത്രിയായത് ഇന്നലെ മന്ത്രിയായിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് വർഷമായില്ലേ ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ പരാമർശം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ അതായത് ഒരു പദവിയിലിരിക്കുമ്പോൾ ആ പദവിയുടെ ബഹുമാനം നമുക്ക് നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ബഹുമാനം ലഭിക്കത്തില്ല നമ്മളിരിക്കുന്ന പദവിയുടെ ആ ഒരു ഇത് കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ നമുക്കറിയാതിരിക്കണം കാരണം ഇന്നലെ സ പ്രക്ഷുബ്ധമായ സഭയിൽ സഭ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ മിനിസ്റ്റേഴ്സിനോടും അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി പേപ്പേഴ്സ് ലേ ഡൗൺ ചെയ്യാൻ പറയാണ് അദ്ദേഹത്തെക്കാളും മുതിർന്ന മന്ത്രിമാരും അദ്ദേഹത്തെക്കാളും മുതിർന്ന വളരെ പരിതപ്പെടുത്തുന്ന നേതാക്കന്മാരും പലരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പേപ്പർ ലേ ഡൗൺ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ്സ് എ ജസ്റ
ഉദ്ഘാടനം അതാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം അതാ നിലയ്ക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസ്സും കോൺഗ്രസ്സും നേതാക്കന്മാരും ഫാർ ബെറ്ററാണ് എന്ത് വന്നാലും ഞങ്ങളാരും അങ്ങനെ ഒരു ശൈലിയിലേക്ക് പോകാറില്ല അങ്ങനത്തെ പ്രയോഗങ്ങളെ പാർട്ടി നേതാക്കന്മാരാണെങ്കിലും പാർട്ടി ആണെങ്കിലും അപ്രീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാറില്ല പക്ഷേ സി പി എം നേതാക്കന്മാർ എസ്പെഷ്യലി ഇടതുപക്ഷ നേതാക്കന്മാർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു മര്യാദകളും ഇല്ല ഇന്നു വരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഇതേ സി പി എം കാരാണ് പാർലമെൻറ്റിലുള്ള മോദിയുടെ നയത്തെ വിമർശിക്കുന്നത് അവിടെ അതുപോലെ ജനാധിപത്യ ധംസനം നടക്കുന്നു പറയുന്നു അതിന് ഇവിടെ ഇങ്ങനെയും ചെയ്യുന്നു അതൊരു വളരെ വൈരുദ്ധ്യമല്ല ഇവർ തമ്മിൽ ആ കാര്യത്തിൽ വൈരുദ്ധ്യമില്ല കാരണം അത് ഈ വർഗീയ ഫാസിസ്റ്റുകളും ഇത് രാഷ്ട്രീയ ഫാസിസ്റ്റുണ്ട് ഫാസിസ്റ്റുകളുടെ സ്വഭാവം രണ്ടും ഒരേ ശൈലിയിലായിരിക്കും കാരണം എതിർപ്പുകളെ അടിച്ചമർത്തുക എതിർപ്പുകളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുക ജനാധിപത്യത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാതിരിക്കുക ജനാധിപത്യത്തെ ഡിസ്റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ ഒരേ ശൈലിയിലുള്ള സഹിഷ്ണുതയില്ലായ്മ സഹിഷ്ണുതയില്ലായ്മ ഇതെല്ലാം ഫാസിസ്റ്റിൻ്റെ ശൈലികളാണ് മറ്റേത് വർഗീയതയിൽ അടിസ്ഥിതമായ ഫാസിസ്റ്റും ഇത് രാഷ്ട്രീയ ഫാസിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വർഗ ഫാസിസ്റ്റും എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ആ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ആ വ്യത്യാസം ഇപ്പം നിയമസഭ ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും സ്തംഭിക്കും സ്തംഭിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റ് വന്നപ്പം പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചത് ഒരു പിടിച്ചു പറയുക ബഡ്ജറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ തീവെട്ടിക്കൊള്ളയാണ് പത്രങ്ങളും എല്ലാം ആ രീതിയിലാണ് എഴുതിയത് പക്ഷേ ആ ഒരു വിഷയം ഇപ്പം ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് പോയി ബോധവൽക്കരിക്കാൻ വേണ്ട രീതിയിൽ കോൺഗ്രസ്സിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ല ബഡ്ജറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമരങ്ങളുടെ പരമ്പരയാണല്ലോ തുടർന്നു വന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ബഡ്ജറ്റ് സമ്മേളനത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ വിഷയങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയും ചർച്ച ചെയ്യുകയും അതിനിടയിൽ മറ്റ് നിരവധിയായിട്ടുള്ള അഴിമതി ആരോപണങ്ങളും കടന്നു വരികയാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം ബ്രഹ്മപുരം ബ്രഹ്മപുരത്ത് നടന്ന സംഭവം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് പൊതുജന സംബന്ധത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല അതിൻ്റെ പിന്നിലും വലിയ അഴിമതിയുണ്ട് ലൈഫ് മിഷൻ ലൈഫ് മിഷനിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി രണ്ടാം വട്ടം ജയിലിലേക്ക് പോയി പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയാണ് എന്ന് ആലോചിക്കണം എനിക്ക് വേണ്ടി ആക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആളാണ് ബ്രഹ്മപുരത്തിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും ഒരുപോലെ പരാജയപ്പെട്ടില്ലേ കാരണം ആദ്യത്തെ ദിവസങ്ങളിലൊന്നും ആർക്കും അതിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലായെന്ന് സംശയമുണ്ട് അല്ല ബ്രഹ്മപുരത്തെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഭരണപക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായ വീഴ്ച അലംഭാവം തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമാണ് കാരണം വളരെ ലാഘവത്തോടു കൂടി അതിനെ കാണുകയും അതിനെ ലഘൂകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ആ നിലയ്ക്ക് ബ്രഹ്മപുരം ഒരു വിഷയമായി ഉയർന്നു വരുന്നതെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നെ ഒരു ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു ദുരന്തം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ ആധി പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രതിപക്ഷം ആ നിലയ്ക്ക് മുതലെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ രാഷ്ട്രീയ അപ്രോച്ച് വേണ്ട എന്ന് തന്നെ എന്ന് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഇവരുടെ അലംഭാവം കൂടി വന്നപ്പോൾ വീട്ടിൽ ടു കിറ്റ് ഓവർ ആ മിന്നോ സബ്മിഷനായി ആദ്യം കൊണ്ടുവന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ആ വിഷയം വിട്ടുപോയതല്ല പക്ഷേ സർക്കാർ ഇതിനെയൊക്കെ തണവൽഗണിക്കാനും ലഘൂകരിക്കാനും അങ്ങേയറ്റം മോശമായില്ലേ അതിന് അതിന് ന്യായീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ച് ഫേസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ല മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി പറയാൻ തന്നെ ഒരുപാട് ദിവസം എത്ര ദിവസം പതിമൂന്നാമത്തെ ദിവസം പന്ത്രണ്ട് ദിവസം എടുത്തു അദ്ദേഹത്തിന് മറുപടി പറയാൻ പറ്റും അതൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് ഈ സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു വികലമായ സമീപനങ്ങളും വികൃതമായ മുഖവുമാണ് ഇതൊക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ദൗത്യം ആ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ വലിയൊരളവ് വരെ വിജയിച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു നിയമസഭയിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ താങ്കൾ കാര്യങ്ങൾ വളരെ പഠിച്ച് അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു എം എൽ എ ആണ് ഇപ്പോൾ ടി എം ജേക്കബ് പണ്ട് ടി എം ജേക്കബിനെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ധാരയിൽ വരുന്നതെന്നും പറയാവുന്നതാണ് താങ്കളെ തീർച്ചയായിട്ടും അതിലൊരു അഭിനന്ദനം പറയാം പക്ഷേ അതേസമയം താങ്കൾ നിയമസഭയിൽ ഈ വിഷയങ്ങൾ ഇപ്പോൾ താങ്കൾ പറഞ്ഞല്ലോ നിയമസഭയിൽ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് വിട്ട ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് വളരെ ആവേശപൂർവ്വം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ചിറങ്ങി വരുമ്പോൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന
കോൺഗ്രസ് അനുഭാവികളായിട്ടുള്ള വലിയ ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങളുണ്ട് അവരുടെ നിരാശ അവർ പങ്കുവെക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾ എത്രയായാലും നന്നാവത്തില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ മറുപടി ഇല്ലാതെ അവരുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് നേതാക്കന്മാർ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഇതായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് അല്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു പാർലമെൻറ്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒരു വർഷം കഷ്ടിച്ചേ ഉള്ളൂ അടുത്ത നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് സമയമുണ്ടെന്ന് വേണേൽ പറയാം പക്ഷേ എന്നാലും ജനം കരുതുന്നത് ഇവർ ഒരു ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നില്ലല്ലോ ഇപ്പം തന്നെ കേരളത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ആകാൻ വേണ്ടി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കെ പി സി സി പ്രസിഡൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള എ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ നിര എന്നാൽ ജനപിന്തുണയുള്ള ഒരു നേതാവായിട്ട് ശശി തരൂർ എമർജ് ചെയ്ത് വരുന്നുമുണ്ട് ശശി തരൂരിനെ മുന്നിൽ നിർത്തി മത്സരിക്കാൻ കോൺഗ്രസ്സിന് തയ്യാറാകാൻ പറ്റുമോ അല്ല കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു ശക്തിയും ദൗർബല്യവും കോൺഗ്രസ്സിന് എപ്പോഴും ഈ ലീഡേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണത്തിലൊരു കുറവുണ്ടാവില്ല ഈക്വലി കോമ്പിറ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പിറ്റൻസീസ് ഉള്ള പല പ്രതല പല സ്പെക്ട്രത്തിലും വളരെ പെർഫോമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള നേതാക്കന്മാരുടെ എണ്ണം കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പം അതും ഒരു 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 ബേഡൺ ആണോ ചോദിച്ചാൽ ബേഡൺ ആണ് കാരണം ഒരു ഇപ്പോൾ സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ച് പിണറായി വിജയനെ ഏക ഛത്രാവതി ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ ഉദിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ കോൺഗ്രസ് അങ്ങനെ ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയാണ് ആർക്കും ഏത് നിലയിലും ഉയർന്നു വരാൻ ശ്രമിക്കാം ഡെമോക്രസി കൂടി പോയെന്നു ആ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഡെമോക്രസി നമ്മൾ ടു മച്ച് ഡെമോക്രാറ്റിക് ആണെന്ന് പലരും കോൺഗ്രസിനെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ഇങ്ങനെ ലൂസ് ഫ്ലോക്ക് പോലെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റുന്നു പലരും ഓണസ്റ്റായിട്ട് വിമർശിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ കോൺഗ്രസിന് അങ്ങനെ ആരെയും മുൻനിർത്തി ഇങ്ങനെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥി നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ച് മത്സരിക്കുന്ന രീതിയില്ല ഹൈക്കമാൻഡ് പിന്നീട് ഹൈക്കമാൻഡ് എന്നുള്ളതല്ല തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എം എൽ എമാർ വന്നതിന് ശേഷം ഹൈക്കമാൻഡ് അവരുടെ ഒരു അഭിപ്രായം മനസ്സിലാക്കി മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥി ഹൈക്കമാൻഡ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണുള്ളത് മുഖ്യമന്ത്രി ഹൈക്കമാൻഡ് താങ്കൾ പ്രൊഫഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു നേരത്തെ അല്ല ഇപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലേ അല്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഞാൻ പ്രൊഫഷണൽ കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ കെ പി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആവുന്നത് അപ്പോൾ പാർട്ടിയിൽ അന്ന് ഒരു ആൾക്കൊരു പദവി എന്നുള്ള ഇതുള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ മാറിയാൽ ഞാൻ ഐ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ശശി തരൂരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അങ്ങനെയുണ്ട് അദ്ദേഹം പുതിയ പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് ഏ ഞാൻ തരൂരുമായിട്ട് വളരെ ഊഷ്മളമായ ബന്ധമാണ് ഞങ്ങൾ വളരെ എല്ലാ നിലയ്ക്കും വളരെ അടുപ്പവും ക്ലോസുമാണ് ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുത്ത് പറയുന്നത് പക്ഷേ തരൂരിനോട് ഇപ്പോഴത്തെ പാർട്ടിയിലെ ചില നേതാക്കൾ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രത്തിലാണെങ്കിലും കേരളത്തിലാണെങ്കിലും അതിനെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് നാളുകൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ ഒരു പക്ഷെ ആ കാര്യത്തിന് ഉത്തരം ലഭിക്കുമായിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം താങ്കൾ ജെ എൻ യുവിൽ നിന്ന് ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയ ആളാണ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെല്ലാം താങ്കളുടെ ലോ ഫേം ഉണ്ട് ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഒരു വൻ വരുമാന നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ആ വ്യക്തിപരമായ വരുമാനത്തിൽ വലിയ നഷ്ടമുണ്ടാകും കാരണം സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് പ്രാക്ടീസിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്കുള്ള ഒരു വരുമാനം ത്തിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് അല്ല പത്തിലൊന്ന് പോലും നമുക്ക് അല്ലാതെ വരാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ ഫേമിൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു പാർട്ട്ണർ ഡിവിഡൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് വരിക എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും ഉണ്ട് ഡൽഹി അടക്കം ഇല്ല ഡൽഹിയിലുണ്ട് ബാംഗ്ലൂരുണ്ട് അതുപോലെ ചെന്നൈയിലുണ്ട് കൊച്ചിയിലുണ്ട് ഗോഹട്ടിയിലുണ്ട് പിന്നെ സിംഗപ്പൂരി ഞങ്ങൾക്കൊരു ഡെസ്ക് എന്ന് പറയും അതായത് ഒരു വേറൊരു ലോ ഫോമായിട്ട് ചേർന്നുള്ളൊരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ താങ്കൾ കേസൊന്നും വാദിക്കുന്നില്ല ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്ര കേസിൽ കൊട്ടാരത്തിന് വേണ്ടിയൊക്കെ വാദിച്ച താങ്കളുടെ ഫേം ആയിരുന്നു അതെ അതെ അല്ല ഞങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് പ്രൊഫഷൻ ലീവ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പ്രയാസവും ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ട് കാരണം ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടും ഒരുപാട് അധ്വാനിച്ചും ഒരുപാട് പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത ഒരു പ്രാക്ടീസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഐ മേക്ക് ഇറ്റ് പോയിന്റ് എൻ്റെ മാസത്തിൽ രണ്ട് അപ്പിയറൻസ് ഞാൻ ചെയ്യും അഭിഭാഷക വൃത്തി താങ്കളെ ഒരു നിയമസഭാ സാമാജികനെ വലിയ താങ്കളുടെ നിയമസഭാ സാമാജികനെ വലിയ രീതിയിൽ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ആ പിന്നെ കേസ് വാദിക്കുന്ന പോലെ സംസാരിക്കാം അതെ അതെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ
ഭൂമി ഉരുണ്ടല്ല പരന്നാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെമിനാറിൽ പറയാം പ്രൊവൈഡഡ് യു ആർ ഏബിൾ ടു സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ദ സെയിം അതാണ് ജയനുവിൻ്റെ ഒരു ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് മറ്റൊരു പ്രൊഫഷൻ കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണെന്നുള്ള ചിന്തയുണ്ടോ ഞാൻ ഞാനത് യുവജന നേതാവായിരിക്കുമ്പോഴും ഒരു മുദ്രാവാക്യം വരുംകാല ചെറുപ്പക്കാർക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞിരുന്നു ഇനിയുള്ള കാലത്ത് കാരണം ജനങ്ങളും നോക്കുമല്ലോ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ നോക്കും നിങ്ങളുടെ വരുമാനം എന്താണ് എല്ലാവരും അഴിമതിക്കാരാണെന്നുള്ള ഒരു പെർസെപ്ഷൻ തന്നെ വരുന്ന അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു മുദ്രാവാക്യം പറഞ്ഞിരുന്നു വരുമാനത്തിന് തൊഴിൽ രാഷ്ട്രീയം സേവനം ഇതായിരിക്കണം പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യം ഇതായിരിക്കണം ഒരു പുതിയ രാഷ്ട്രീയ ശൈലി അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു മോറൽ കറേജ് കിട്ടും എല്ലാവർക്കും എളുപ്പമായിരിക്കും കാരണം ഇപ്പോൾ താങ്കൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനോട് അനുബന്ധിച്ച് കൊടുത്ത ആസ്തി ബാധ്യത അതിൽ പറയുന്നത് താങ്കൾക്ക് മുപ്പത് കോടിയിലധികം സ്വത്തിൻ്റെ ഇതുണ്ടെന്നാണ് അത് താങ്കളൊരു കോടീശ്വരനാണ് അല്ല ഞാൻ എനിക്ക് കുടുംബപരമായിട്ടുള്ള ഉള്ള പോലെ തന്നെ ഞാൻ അധ്വാനിച്ചതും അതിൻ്റെ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അല്ലാതെ ഞാൻ അത് മാത്രം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല ഞാൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് എക്സ്ട്രാ വർക്ക് ചെയ്ത് രാത്രി ഇരുന്ന് കേസ് പഠിച്ച് രാവിലെ കോടതിയിൽ പോയി കേസ് ബാധിച്ച് കോടതിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കോട്ടും ചൂട് കോട്ടും കൗണും കാറിൽ ഊരിയിട്ട് കതർ എടുത്തിട്ട് പ്രസംഗിക്കാൻ പോയി അങ്ങനെ എത്രയോ നാൾ എത്രയോ എത്രയോ വർഷത്തെ അങ്ങനത്തെ എൻ്റെ അധ്വാനം രണ്ടും കൂടി കൊണ്ടുപോകാൻ ചോദിച്ച് വെരി 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 ഡിഫിക്കൽട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടർന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് വളരെ സത്യ ആത്മാർത്ഥമായി നെഞ്ച് കൈ വെച്ച് പറയാൻ കഴിയും ഐ വോട്ട് വെരി ഹാർഡ് ബാലൻസ് ബോത്ത് ഇപ്പം നിയമസഭയിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെൽ ഡ്രസ് എന്ന് പറയാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വളരെ നന്നായി ഡ്രസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരാൾ താ പലരിൽ ഒരാളാണ് താങ്കൾ അതിൽ മുൻനിരയിലാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഡ്രസ് മേക്സ് മാൻ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അല്ല ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന കൂടുതൽ സമയം നോക്കാം അല്ല നമ്മൾ ഒരു ഒരു കൺവെൻഷണൽ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് രാഷ്ട്രീയക്കാരെ കുറിച്ച് രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഇങ്ങനെയാകാൻ പോളൂ എന്ന് ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഞാനല്ലാത്ത ഞാൻ അതിലേക്ക് മാറണം അപ്പോൾ അതിൽ കാപട്യത്തിൻ്റെ എലിമെൻറ്റ് വരും അപ്പോൾ എനിക്ക് എനിക്കിപ്പോൾ നന്നായി ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ വൈ ഷുഡ് ഐ ഡോ ഡു ദാറ്റ് ഞാനത് ചെയ്താൽ എനിക്ക് അന്നേരം അത്രയും കാപട്യം കുറയും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സിമ്പിളിസിറ്റി അഭിനയിക്കുക കഥർ നമ്മൾ ആ കഥർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വളരെ ശോകമുഖമായിട്ട് നടക്കുക അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ജനം അതൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ജനം നമ്മൾ എന്തോരം ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണോ അത്രയും ആളുകൾ അപ്രീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കോൺഗ്രസ്സിൽ താങ്കൾ ഏതെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടോ ഞാൻ ഇല്ല ഞാൻ എൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥി യുവജന സമയത്ത് എനിക്ക് ഏറ്റവും അടുപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന നേതാവ് വയലാർജി ആയിരുന്നു വയലാർജി അന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റേതായ അനുയായികളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റേതായ ഒരു ഗ്രൂപ്പും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു സത്യം രാഹുൽ ഗാന്ധിയായിട്ട് വളരെ വ്യക്തിപരമായ അതിന് ശേഷം വയലാർജി ഗ്രൂപ്പ് അവസാനിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടിക്കകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ എടുത്തില്ല പിന്നെ ദേശീയ തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ അവസരം കിട്ടി ബഹുമാന രാഹുൽ ഗാന്ധിയായിട്ട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ അദ്ദേഹം യുവജന വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളുടെ ചുമതല വഹിച്ച സമയത്താണ് ഞാൻ അഖിലേ ഇന്ത്യ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ആവശ്യം കിട്ടി ദേശീയ തലത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ ഇല്ല അങ്ങനെ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്തുണ നമുക്ക് പാർട്ടി തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നമ്മൾ പിന്നെ അങ്ങനെ ഇനിയിപ്പോൾ എനിക്ക് ഓൾറെഡി ഞാൻ എം എൽ എ ആണ് എനിക്ക് സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ജോലിയുണ്ട് ഞാനത് വൃത്തിയായി ചെയ്യുന്നതിലാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് പിന്നെ പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെടുന്ന സേവനം ചെയ്യാൻ നമ്മളെല്ലാവരും ബാധ്യസ്ഥരാണ് ഭരണപക്ഷത്തെ മന്ത്രിമാരെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ താങ്കൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന മന്ത്രി ആരായിരിക്കും അതോ ആർക്കും മാർക്കില്ല അല്ല ഞാൻ ഈ ഞാൻ ഒരുപക്ഷെ വിവാദമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആദ്യം വന്നത് എൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസിയിൽ റിയാസ് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞൊരു വാചം ഉണ്ടായിരുന്നു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ഊർജസ്വലനാണ് ചുറുചുറുക്കുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ ഈ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ റിയാസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഹുമാനസ് എം പി രാജേഷ് അദ്ദേഹം സ്പീക്കറായിരുന്നു സ്പീക്കർ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു
പകുതി ബലി കഴിച്ച് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിൽക്കുന്ന വീട്ടുകാർക്ക് എതിർപ്പുണ്ടോ ആ ഇല്ല വീട്ടുകാർക്ക് വീട്ടുകാർക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പോകുന്നതിന് അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിക്കും ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ ഭയങ്കര എതിർപ്പായിരുന്നു കാരണം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ അനുഭവങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പോയ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവരൊക്കെ ഒരുപാട് സ്വത്ത് നശിപ്പിച്ച് ഇല്ലാതായ സ്ഥിതി ഉണ്ടായത് കണ്ടിട്ട് അപ്പച്ചൻ ഭയങ്കര എതിർപ്പായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയം അപ്പച്ചൻ കർഷകനാണ് അപ്പോൾ അമ്മച്ചിയുടെ അപ്പച്ചൻ ദീർഘകാല മണ്ഡലം പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു അമ്മച്ചിയുടെ വീട്ടിലെ അനുഭവമായതായിരുന്നു അമ്മച്ചിക്കും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഒട്ടും ഇതുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പിന്നീട് ഞാനങ്ങ് ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മച്ചിയുടെ പിന്തുണ ആദ്യം കിട്ടി അപ്പം അമ്മച്ചിയുടെ അമ്മച്ചി വീട്ടിലങ്ങനെ പരസ്യമായിട്ട് അങ്ങനെ അമ്മച്ചിക്ക് നിലപാട് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പച്ചൻ്റെ എതിർപ്പിനെ എത്ര എതിർത്താലും അത് ഞാൻ അവഗണിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പ്രായമായപ്പോഴാണ് അപ്പച്ചൻ പിന്നെ എന്തും ആവട്ടെ എന്നുള്ളതിന് ഇപ്പോൾ അപ്പച്ചനില്ല ഇപ്പം അമ്മച്ചിയുണ്ട് അപ്പച്ചന് എം എൽ എ ആവുന്നു ഒന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല ഇല്ല അപ്പച്ചന് നമ്മൾ കുടുംബം നോക്കി തോട്ടം നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ വക്കീൽ പണിയൊക്കെ എടുത്ത് അങ്ങനെ പോകണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആഗ്രഹം പക്ഷേ ഞാൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഒരു അവസാന ഘട്ടമായപ്പോൾ പിന്നെ അപ്പച്ചനും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ എന്നുള്ളൊരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നിരുന്നു ഇപ്പോൾ എം എൽ എ എന്നുള്ള നില ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള എം എൽ എമാർ പൊതുവെ കാണുന്നത് മരണ വീട്ടിൽ പോവുക വിവാഹ വീട്ടിൽ പോവുക ആ അറ്റൻഡൻസ് രേഖപ്പെടുത്തുക യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതല്ലേ ഏറ്റവും പ്രധാനം അത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു വലിയ ഒരു വലിയൊരു ചലഞ്ചും വലിയൊരു ദുരന്തമാണെന്ന് ഞാൻ പറയും കാരണം ജനപ്രതിനിധികളിൽ നിന്നും ജനങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഒരു പ്രസൻസാണ് അവരുടെ പ്രസൻസും അവരുടെ ഒരു പരിപാടികൾക്കൊക്കെ വരുന്ന ഒരു നമ്മളൊരു ജനപ്രതി എന്ന നിലയിൽ നമ്മളൊരു വിനയത്തോടു കൂടിയുള്ള ഒരു അപ്രോച്ചായിട്ടാണ് അവർ കാണുന്നത് നമ്മൾ കല്യാണത്തെ ക്ഷണിച്ചു അദ്ദേഹം വന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു മരിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രയാസ ബുദ്ധിമുട്ടോ ഉണ്ടായപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഓടി വന്നു അദ്ദേഹം ഒരു അദ്ദേഹത്തെ ജനപ്രതിയിൽ നിന്ന് അത് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ആക്ച്വലി യഥാർത്ഥത്തിൽ നിയമനിർമ്മാണത്തിൽ നന്നായി ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഡെപ്തിൽ പോയി പഠിച്ച് എല്ലാവരും കൂടി അത് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് പല ഈവൻ പോളിസി ഡിസിഷൻസും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഡിസിഷൻസും അതുപോലെ എല്ലാ റിഫോംസും എല്ലാം ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും കൾമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം ഈ ഉദ്യോ ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് തിങ്കിങ്ങിലാണ് ബ്യൂറോക്രസിയാണ് അതിൻ്റെ അകത്തൊരു മേജർ ചങ്ക് ലെജിസ്ലേച്ചേഴ്സ് ചെയ്യേണ്ടത് കാര്യങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അതിനൊരു മാറ്റം വന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടും നല്ലായിരുന്നു എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു തോന്നാറുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ താങ്കൾ അടിയന്തര പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ച ഒരു വിഷയം എനിക്ക് തോന്നുന്നു മയക്കുമരുന്ന് ലഹരി വ്യാപനത്തിൻ്റെയാണ് അത് ഇവിടുത്തെ യുവജന സംഘടനകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് യുവജന സംഘടനകളിലൂടെ അതെ 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 അതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ യുവജന സംഘടനകളുടെയൊക്കെ പ്രയോറിറ്റി വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളുടെയൊക്കെ പ്രയോറിറ്റി ആകേണ്ട വിഷയമാണ് ഇതൊരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞ് കൈവിട്ടു പോയാൽ നമ്മൾ വലിയ ദുരന്തത്തിലേക്കായിരിക്കും കേരളം പോവുക പല ആവർത്തി എനിക്ക് രണ്ടടിയന്തര പ്രമേയത്തിൽ ഞാൻ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുവന്നു ഞാൻ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് ഞാൻ കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു ഏരിയ ആണത് കാരണം ഒരു ചെറുപ്പക്കാരുടെ പ്രതി എന്ന നിലയിൽ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് മൈ ബൗണ്ടൻ ഡ്യൂട്ടി ടു ഹൈലൈറ്റ് ദിസ് ടു ഫൈറ്റ് ഫോർ ദിസ് കോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെതിരായിട്ടുള്ളൊരു ഫൈറ്റിൽ മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ട ആളാണെന്നുള്ളൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസിൻ്റെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഇവർക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് വരുന്നുണ്ടല്ലേ ഭയങ്കര പൊളിറ്റിക്കൽ പാറ്റേജ് വരുമ്പോഴുള്ള ഇത് ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നു പൊളിറ്റിക്കൽ വില്ലാണ് വേണ്ടത് വില്ലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വലിയൊരളവ് വരെ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ദാറ്റ് റിക്വയർസ് ട്രമൻഡസ് പൊളിറ്റിക്കൽ വിൽ ടു ഫൈറ്റ് ദം കാരണം അവർ സാമ്പത്തികമായിട്ടും എല്ലാ നിലയ്ക്കും എല്ലാ നിലയ്ക്കുമുള്ള മറ്റ് ഇതുണ്ടല്ലോ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞതിനും അതും വലിയൊരു വാദമായിരുന്നു വാദമായി അത് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു ഈ കുടുംബം എന്ത് ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ വൈഫും ജയന്യു ഇന്ന് എൻ്റെ സെയിം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഡോക്ടർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ ആളാണ് പക്ഷി പ്രണയമാണ് അതെ ഞങ്ങൾ ജയന്യുൽ വെച്ച് കണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ച് ജീവൻ തുടങ്ങിയതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവിടെ ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു റിസൈൻ ചെയ്താണ് നാട്ടിൽ വന്നത് ഞാൻ നാട്ടിൽ നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഡൽഹിയിലെ ജോലി വാങ്ങി പക്ഷേ ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ജുഡീഷ്യൽ സർവീസ് ജോയിൻ ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ